ഹായ് ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും ഫാത്തിമാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മിഠായിയും കൊണ്ടാണ് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാരമൽ കാൻഡി അപ്പം ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേരളം ഒക്കെ ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ കസിൻസും എല്ലാവരും കൂടി ഇതിനെ കർഫ്യൂ മുട്ടായി എന്നുള്ള പേര് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയി എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം ഉള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം കാരമൽ കാൻഡി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് അത് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം പഞ്ചസാര കാരമലൈസ് ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലിപ്പോൾ കൊറോണയുടെ കേസുകൾ ദിവസം തോറും കൂടി വരികയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റും ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും എല്ലാം പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുക വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക പുറത്തൊന്നും പോവാതിരിക്കുക ഇനി അഥവാ പുറത്ത് പോയി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈജീനിക് ആയിട്ടിരിക്കുക കുറച്ച് ദിവസം വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ബോറടിച്ച് തുടങ്ങും പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങാനായിട്ട് തോന്നും പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങരുത് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം പുറത്തിറങ്ങുക അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇപ്പോൾ കാരമലൊക്കെ റെഡിയായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാരമൽ ഇങ്ങനെ കട്ടായാവാൻ തുടങ്ങും പ്രശ്നമില്ല അത് മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ കാരമലൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രഷ് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കൊറോണ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് സാവധാനം ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അല്ലാതെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മാത്രം സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പുറത്തു പോകരുത് ഇനി കാരമലൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാരമലാക്കുമ്പോൾ പഞ്ചസാരയുടെ മധുരം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും പഞ്ചസാര ചേർത്തത് ഇപ്പോൾ ഈ മിക്സ്ചർ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറുകി വരണം അപ്പം എപ്പോഴും സിമ്മിലായിരിക്കണം തീയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ സോൾട്ടഡ് കാരമലാകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ട്രയല് അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിലോ ബട്ടറോ വെച്ചിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ഡ്രോപ്സ് ഇട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം അതിങ്ങനെ ഹാർഡായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മിഠായി തണുപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഏത് സ്ട്രക്ചറിലാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു രൂപത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചൂടുള്ളതിലിടുമ്പോൾ അത് മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും ബട്ടർ ഇടുമ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ പതിഞ്ഞു വരാനായിട്ട് തുടങ്ങും എപ്പോഴും ഫ്ലെയിം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബട്ടറും വാനില എസൻസും ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് അവിടെ റൂം മൊത്തം നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ച പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ട്രയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം കുറച്ച് ചൂടാറണം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് അധികമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒന്ന് ഹാർഡായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാണ് അരമണിക്കൂറൊക്കെ തണുക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അധികമായതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് അതായത് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ എടുക്കും അപ്പോൾ അത്
കുറച്ച് വലിയ പീസാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ച് നേരം വായിൽ അങ്ങനെ കിടക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും കൂടി ഇതിന് ടൈം പോകാനൊക്കെ ബെസ്റ്റ് മുട്ടായിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കർഫ്യൂ മുട്ടായി എന്നുള്ള പേരിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുറിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി മുറിക്കുക നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സെർവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും സെർവ് ചെയ്യാം അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ദിവസം അങ്ങനെ ഇരുന്നോളും അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അൻപതോളം മിഠായികൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെറുതാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അറുപത് ഒക്കെ മിഠായി എന്തായാലും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ എല്ലാ മിഠായും കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സാധനം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക സാധനം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് കൊറോണയും അതുപോലെ ലോക്ക്ഡൗണും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സാവധാനം ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലിരിക്കുക സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഹൈജീനിക് ആയിട്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിചാരിച്ചാൽ ഈ സിറ്റുവേഷനും ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ